Herkese merhaba. Bugün tozlu garajımızda Mercedes 230.6 ile birlikteyiz. Bu gördüğümüz araç 1973 model. Mercedes 114 kasa olarak geçer. Döneminde bir de 115 kasalar var biliyorsunuz. Onun da farkından motoruna bahsedeceğim. Aracın ilk sahibi bu garajın da sahibi. Uzunca bir dönem kullanılmış. Daha sonra getirmişler. İşte bu garajımıza, tozlu garajımıza koymuşlar. Takozların üstünde o yüzden böyle yüksek duruyor. Amortisörlere, süspansiyon sistemi zarar görmesin diye bu yapılmış. Ve de şimdi size detaylı bir şekilde şöyle göstereceğiz. Bakalım 20 yılın ardından 20 yıl önce belki biraz daha fazla önce buraya koyulmuş. Bu aracın durumu ne olmuş? Altı, üstü, içi, dışı, motoru her yerini göreceğiz. 230.6'mıza yaklaşıyoruz. Bakın üzeri yine her zamanki gibi güvercin gübresiyle dolmuş. Camı, tavanı, güvercinlerin tüyleri, kavak tüyleri vesaire ne istiyorsanız var. Genel olarak bakıyorum boyandığından bahsetmiştim. Zaten birçok noktasında belli oluyor. Ama mesela... Şu noktalarda artık contalar, lastikler de adeta ölmüş. Komple bir restorasyon ister bu araba. Tekerleklerine bakıyorum. Benim bu kasada en sevdiğim jantlardan bir tanesidir. Bir de o bildiğimiz kapaklar vardır ya böyle tas gibi. Onlar çok hoşuma gidiyor bu ikisi. Hemen gözüme egzozdaki bakın alta ineceğiz ama ciddi paslanma dikkat çekiyor. Ve kromlar... Kötü durumda değil aslında. Gerçekten güzel bir bakım yapılırsa bu haliyle bile hoş bir araç olabilir ama özellikle bu kasa Mercedes'lerin yani 114-115 kasaların en büyük problemi paslanma. Bunu birçok yerde duyabilirsiniz. Döneminin çok önemli otomobillerinden bir tanesi günümüzün E serisi ve bakın panjuru falan ne kadar hoş. Aynı şekilde aydınlatma grubu. Daha sonra 123 kasada bu yatay hale geliyor ve dik far tasarımından vazgeçiliyor. Şöyle bir hemen arkasına geçelim isterseniz. Evet arkasına bakıyoruz. 230.6 yazımız. Stoplar bunlar makyajlı model olduğunu gösteriyor. Bu şekilde çizik çizik. Öbürleri makyajsız modeller düzdü. Bu makyajlı model. Hemen şu tarafa geçtik. Evet bakın her yerde örümcek ağları ne kadardır aracın hareket etmediğini gösteriyor. Şöyle bakıyoruz. Aynı şekilde... Ön tekerlekler de böyle. Şöyle bir içine girelim isterseniz. Bagajını açmayı denedim. Ama maalesef olmuyor. Kitli anahtarı bulursam ayrıca gösteririm. Hemen içine dalalım. Evet aracımızın içi de bu şekilde. Bakın örümcek ağları. Ama koltukları gayet iyi durumda. Tozlu mozlu oturacağım valla bunlara ben. Zaten bugün acayip toz yuttum. Birçok aracı böyle gezdim. Hakikaten ama insanın hoşuna gidiyor işte. Tekerlekler boşta olduğu için dönüyor ama kitlendi. Evet. Böyle bakıyorum. Tavan falan gayet güzel. Ama orijinal olmayabilir. Yine bu araçların en tipik özelliklerinden, problemlerinden kokpit çatlakları. Kilometre olarak 1728 gösteriyor ama herhalde bir tur atmıştır o rahatlıkla. Böyle bir şey olamaz. Şunlara bakalım. Burada bir delik var. Ne girmiş acaba buradan? O da ilginç. Evet. Koltuğumuz. Koltuklar güzel durumda. Ve işte efsane yaylı koltuklar. Burada çeşitli işte sıcaklık göstergesi var bakın. O dönemin yine klasik Mercedes göstergelerinden havalandırma kumandaları. Fazla zorlamayalım. Elimizde kalabilir. Torpido boş. Burada Almanca bir etiket. Evet. Üstüm başım bu arada hep örümcek ağa. Eve gidince hemen direkt girişte üst baş değişimi. Şimdi isterseniz bir motoruna bakalım. Motor açıktı. Motorumuz sıralı 6 silindirli, 2.3 litrelik. Şimdi burada önemli bir nokta var, onu belirtmeden geçmeyeyim. 230.6'lar 6 silindirli ve 114 kasa. 4 silindirli ve 5 silindirliler 115 kasa olarak geçiyor. Kasanın kupe veya normal sedan veya bir başka tip olmasından kaynaklanmıyor. Tamamen motora göre o zaman bir kodlama yapılmış. Ama bu karışır, işte makyajlısına 115 zannedilir. 
veya 114 saniyedir öyle değildir. Tamamen motorun silindir sayısına bakar. 6 silindirler kupe olsun, sedan olsun 114 kasa. 4 ve 5 silindirler direkt olarak 115 kasa. Zaten o kasalarda kupe yer almıyordu. Aracı çalıştırmayı deneyeceğiz. Biz bakalım ne olacak onu da hep beraber izleyeceğiz. Ya ya eklendi. Bas bas kaza da bas. Bas. Şöyle bir bakalım isterseniz. Bu arada paslanma belirtilerimiz her yerde kabuk kabuk olmuş. Akünün koyulduğu yer. Motorun geneline bakıyorum. Evet. Bir yerlerden yağlar gelmiş ama normal. Karbüratörlü bir motor. Hortumlarımız. Bunlar her yerde tüylerimiz yapışmış. Bakın bu bile nasıl çürümüş. Eller bu arada mükemmel. İşin içine böyle girince tozlu garaja ister istemez oluyor. O da ayrı bir zevk tabii. Ona da bir şey demiyorum. Ben severim en azından. Şöyle ön kısma bakalım. Radyatörüne. Radyatöründen radyatör sıvıları akmış. Delik var büyük ihtimalle. Kornamız. Motor kaputumuzu kapatalım. Bir de altına bakalım isterseniz. Altı nasılmış? Hmm. Evet çamurlar var. Alıyorum. Evet, aracın altı ciddi şekilde paslı. Şurada bir vurulmuş zamanında. Bu da belli oluyor. Eğilmiş şu kısımlarda. Hemen şöyle bakıyoruz. Of of of of of. Evet. Evet, bayağı paslanmış ama. Eksos sistemi de belli ediyor. Ama her şey yerli yerinde. Bu açıdan güzel. Tozluk aracımızda bir aracı daha bitirdik. Umarız beğenmişsinizdir. Genel böyle gezilerimiz... Devam edecek. Siz de bize istediğiniz araçları söyleyebilirsiniz. Bu arada araçların hiçbiri satılık değil. Onu belirtmekte fayda var. Bunlar öyle veya böyle koleksiyonluk ve biriktiriliyor. Daha sonra inşallah hepsi de yapılacak. Belki o aşamaları gösterebiliriz size. Siz de belki yardımcı olursunuz bizlere. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.